I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på ærmet på Marseille sweater fra Petit Nid. Og jeg starter selvfølgelig med at samle masker op hernede i ærmegabet. Jeg har to opslåede masker her, fra da jeg startede på kroppen. Så jeg starter med at samle op i denne her. Jeg har en her og en her, så jeg starter herovre. Sådan der. Den næste række af masker, der ligger, det er denne her, og det er den yderste maske herude. Og jeg vil gerne samle op imellem den yderste maske her, kantmasken, og den næste række masker her, så jeg vil så samle op her. Så hvis vi lige følger de her linjer, denne her række er min kantmaske, så jeg skal altså ind i denne her. Det er imellem min kantmaske og min næste række masker. Og så skal jeg følge den linje op her. Nu skal jeg lige finde mit garn. Der. Sådan der. Og så har vi en opsamlingsfrekvens, der hedder samle op i to masker og spring en over. Så den næste maske, den springer altså over. Og så går jeg i denne her. Så jeg kan holde fast på mit garn. samler to op i to masker og springer en over. Samler op igen i to og springer en over. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Hvis mit maskeantal ikke passer helt, når jeg når rundt, så må jeg altså justere min opsamlingsfrekvens en lille smule, indtil at jeg ender på det rigtige antal masker. Nu har jeg samlet masker op her i hele mit ærmegab, og jeg har sat en markør i midten, og det er altså den, vi skal lave vendepinden omkring, for at få en hældning på det her ærme. Så nu vil jeg altså lige bryde mit garn her, sådan der, og så skal jeg sætte garnet til herop, så jeg går lige i gang med at flytte masker her, indtil jeg kommer op til, hvor jeg skal sætte mit garn til, og jeg flytter bare masken fra den ene pind til den anden. Så er jeg oppe ved toppen af skulderen, det antal masker fra markøren, som jeg skal være. Så tager jeg fat i mit garn igen her, og begynder at strikke. Trækker forbi min markør her, og videre det antal masker, jeg skal ifølge opskriften. Sådan der. Så skal jeg vende første gang her, og jeg bruger teknikken German Short Rows, som jeg også har en video på. Jeg lader garnet hænge ned her, vender lige rundt en gang. Flytter masken og trækker den bagover. Og så strikker jeg altså dreng her på drengsiden. Og jeg strikker hen til, hvor at jeg har sat mit garn til. Så er jeg henne ved den sidste maske her, med det garn jeg har sat til. Den bliver lige lidt løs, men det strammer vi bare ned, sådan der. Og så strikker jeg yderligere fire masker. Så vender jeg igen om til retsiden, flytter en maske over og trækker den bagover. Så strikker jeg hen til min sidste vending. Så er jeg henne ved vendemasken, jeg lavede før. Strikker den sådan der, og strikker fire masker mere. Og så vender jeg igen. Så skal jeg lige se, hvordan jeg vender smartest ud med bæltkameraet. Sådan der. Og strikker vand tilbage til vending herover Fire masker mere. Og sådan fortsætter jeg altså bare det antal gange, der er angivet i opskriften.
Nu er jeg lige nået lidt videre her, så vi kan se, hvordan det begynder at forme sig. Så når jeg laver den sidste vending fra vrang til ret, så begynder jeg altså at strikke rundt her. Og der skal jeg selvfølgelig lige huske at sætte en markør her mellem første opsamlede maske og sidste opsamlede maske, da det bliver min omgangsstart. 